İnsanlar sokaklara çöplerini atıyorlar, tükürüyorlar yolda yürürken. Adanın etrafı tamamen bu şekilde. Yollar pis, deniz pis, her yer pis dostlar. Bu benim Male'ye 10. 15. gelişim falan. O yüzden ben bu görüntüye alışım ama ilk gördüğümde gerçekten çok şaşırmıştım. Daha da evlerinin girişleri bakın böyle küçücük küçücük sokaklardan buralardan evlerine giriyor insanlar. Alkol sokmak, alkol getirmek, alkol içmek yasak dostlar. Denizin yükselmesine ve dalgalara karşı aldıkları önlemi de gösterelim hemen. Şu gördüklerinizde dostlar kedi kovucu. Kediler bundan korkuyormuş. Adanın her yerinde, her sokakta insanların evinin önünde vesaire bunlardan var. Kendine güvensiz hissediyor musun dersen hissetmiyorum. Bizde nasıl tavla oynuyor amcalar falan filan. Onların da burada yaptıkları iş zaman geçirmek için satranç. Ülkede ortalama 1200 tane ada var. Bunlardan 200 tanesi insanlar için. Over there. Really? Ah, no. Where are you from? No, 45. You are from here? Şimdi topu atıyorlar. Karşıdaki adam elinde sopası var. Sopayla bak geldi attı. Ve herkese dünyanın en popüler balayı destinasyonlarından birisi olan Maldivlerden, Adalar ülkesinden selamlar. Yeni bir bölüme yeni bir hafta hoş geldiniz dostlar. Neredeyim? Maldivlerin uluslararası havalimanındayım. Maldivlere yurt dışından geliyorsanız bu havalimanına gelmekten başka şansınız yok eğer gemiyle falan gelmiyorsanız. Buradan genellikle turistler yolun karşısına geçiyorlar. Resortlarına yani o muhteşem suları olan güzel otellerine doğru devam ediyorlar. Ama ben bugün size onları göstermeyeceğim. Ben size bugün farklı bir şey göstereceğim. Çok az turistin gittiği Maldivlerin başkenti olan Mali Adası'na geçeceğiz şimdi. Tam karşıda bir tane ada var. GoPro'dan ne kadar belli oluyordur emin değilim. Karşı tarafa Maldivlerin başkenti Mali Adası'na geçiyor şimdi dostlar. Bakın bu gördüğünüz yerden. Thank you very much. Şuradan bilet aldım. Bilette bileti nakit olarak almanız gerekiyor. Toplamda 1 dolar ödüyorsunuz. Karşı tarafa geçen insanların da bu arada %90'ı yerli halk. Turistler çok o adaya uğramıyorlar açıkçası. Yaklaşık 5 dakikalık yolculuğun ardından ana adaya yani başkent adasına, Mali adasına geldim dostlar. İlk izlenimimi göstereceğim şimdi size. Bakın bakayım GoPro'dan belli oluyor mu? Güneş ışınları vuruyor bayağı ama ilk izlenimimiz bu şekilde her yer pislik içinde. Bu benim Mali'ye 10. 15. gelişim falan. O yüzden ben bu görüntüye alışım ama ilk gördüğümde gerçekten çok şaşırmıştım. Adanın etrafı tamamen bu şekilde. Yollar pis, deniz pis, her yer pis dostlar. İnsanlar sokaklara çöplerini atıyorlar tükürüyorlar yolda yürürken falan çekebilirsem onları da çekip size göstereceğim. Yalnız denizin üzerine her türlü plastiği, pisliği atmalarına rağmen bak suyun rengi hala ne kadar berrak sonuna kadar dibine kadar görebiliyorum. Dibinde lastikler falan filan olmasına rağmen dibine kadar gözüküyor. Ne kadar kirletirsen kirlet herhalde. Öyle güzel bir yerdeyiz ki okyanusun ortasındayız tabii aynı zamanda. Suyu tamamıyla pisletmek imkansız gibi gözüküyor. Yoksa başarırlardı eminim. Evet dostlar şimdi adanın etrafında yürümeye başlayacağım. Birazcık gezeceğim. Çok büyük bir ada değil. Toplam bir saatte eğer hiç durmazsanız adanın tamamını yürümeyi başarıyorsunuz. Ben de işte yavaş yavaş geze geze yürüyeceğim için iki saatte muhtemelen bütün adayı bitirmiş olacağım. Gezerken de sizi de yanımda götüreceğim. Hem böyle pis yanlarını göstereceğim hem de güzel yanlarını göstereceğim. Bütün adayı gösterebildiğim kadar elimden geldiğince size tanıtacağım. Tabi adamlar da adada yaşıyorlar. Burada çöp büyük bir problem. Ben zaten merak edip baktım internetten bu kadar çöpü ne yapıyorlar diye. Yapay bir ada yaratmışlar insan yapımı. Şöyle şuraya fotoğrafını koyayım hatta adanın. Adanın bütün çöplerini o yarattıkları yapay adaya gönderiyorlar. Hemen yakında bir yerde. Ülkede ortalama 1200 tane ada var. Bunlardan 200 tanesi insanlar için. Geri kalanı farklı amaçlarla kullanılıyor. Mesela söylediğim gibi bir tane ada çöp adası olarak kullanılıyor. Bazı adalar tarım için kullanılıyor. Hatta satılık bir sürü ada var. Ben daha önce bakmıştım. Bazılarının bu arada fiyatları da uygun. Yani ada almak isterseniz of çöp pisliğe bakar mısın ya? Her neyse dediğim gibi yaklaşık 1200 ada var ve bu adalar ülkesi Müslüman bir ülke dostlar. Nüfusun hemen hemen hepsi ve Müslüman. Aynı zamanda bu gördüğünüz adaya alkol sokmak, alkol getirmek, alkol içmek yasak dostlar. Adanın şu anda liman kısmındayız. Burası teknelerle dolu. Bunlar neler yapıyor? Başkentte yaşayan, çalışan insanları evlerine, diğer adalardaki evlerine vesaire götürüyorlar. Aynı zamanda diğer ülkelerden özellikle Hindistan'dan yiyecek, içecek vesaire vesaire getiriyorlar. Bu adada bir topluyorlar. Şu ileride depoları var hatta orayı da görebilirsem tekrar göstereceğim size. Daha sonra bu başkentten resortlara, etraftaki resortlara yine bu gördüğünüz tekneler aracılığıyla dağıtılıyor. Onlarca adadan bahsediyoruz. Hepsi küçük küçük birbirinden uzakta. Ben yüzlerce gemi var etrafta, yüzlerce tekne var. Her yere yemek gönder, su gönder, özellikle su. Yani çok büyük iş var aslında burada. Her gün, her gün burada. Bir gün değil, iki gün değil, her gün. Şu motor parkından geçelim. Her yerde motor kullanılıyor tabii ki. Küçücük adı olduğu için ne yapacaksın? En rahat ulaşım yöntemi bu motorları kullanmak. Araba da var tabii. Motor kadar olmasa da arabalar da var ama en yaygın, en kolay 
ulaşım yöntemi. Bu gördüğünüz motorlar Asya'nın çoğu ülkesinde olduğu gibi aslında. Yani Tayland'a gidiyorsun, Bali'ye gidiyorsun, Vietnam'a gidiyorsun. Vietnam mesela oralarda da en fazla kullanılan taşıt motosiklet. Polis binasının hemen yanında bu gördüğünüz meydan da şehirdeki en büyük meydan. Önünde kocaman bir Maldivler bayrağı dalgalanıyor şu şekilde. Burası sürekli böyle güvercinlerle dolu. İnsanlar güvercin beslemeye falan geliyorlar. Meydanın hemen yanında da dostlar şöyle bir tane park var. Bu parka daha önce birkaç kere gelmeye çalıştım. Gelemedim çünkü çok erken kapanıyordu saat olarak. Sultan Park. Şurasının adı. Adada böyle birkaç tane park var. Buraya bu arada yemek sokmak yasakmış. Giriş paralı mı acaba? Güzel su falan filan var. Giriş parası siz anladığım kadarıyla kimse benden bir para falan istemedi. Aileler gelip bu parklarda vakit geçiriyorlar. Çünkü çok fazla kaçacak yer yok. Aslında uzaktan hoş geliyor kulağa. Adadasın, adada yaşıyorsun ama hep adadasın. Kaçabileceğin yer yok bir yerden sonra. Muhtemelen bu parklar o yüzden bazen hayat kurtarıcı oluyordur onlar için psikolojik olarak. Şurada bitiyor, şurada başlıyor. Yani bu kadar park dediğim bu. Banklar falan filan oturma yerleri bu kadar. Şehrin sokaklarında yürümeye devam edelim. Genel olarak sokaklar bu şekilde. Kaldırımlar bundan çok daha küçülüyorlar. Şu an geniş bir kaldırıma denk geldik neyse ki. Bazen kaldırımdan karşılıklı iki insan yürüyemiyor maalesef. Böyle yan yapman gerekiyor. Kendini yan yapıp geçmen gerekiyor birisi gelirse karşıdan. Şu gördüklerinizde dostlar kedi kovucu. Kediler bundan korkuyormuş. İçinde su var, suyun içine kırmızı boya atıyorlar. Kedi kovucu. Adanın her yerinde, her sokakta insanların evinin önünde vesaire de bunlardan var. Evet ara ara sokaklarda bu arada bu şekilde pazar yerleri var. Şimdi bir tanesine girelim. Genel olarak satılan şeyler her birinde aynı dükkanları. Şimdi bak göstereceğim. Kokonat. Herkes de kokonat. Hatta bir tane kokonat alalım eğer beni kazıklamayacaklarsa fiyat uygunsa bazen kamerayı görünce 10 katı fiyat çekiyor abi. Şu gördüğünüz meyvelerin hemen hemen hiçbirisi burada yetişmiyor. Yurt dışından getiriyorlar o yüzden pahalı. Yani çok ucuz değil bakın. Bayağıdır kokonat içmiyordum bu arada. Şu Hindistan cevizi suyu Asya'da içmeyi en sevdiğim şeylerden bir tanesi. O yüzden bir tane aldım özlemişim. Asya ülkelerine geldiğim zaman görürsem eğer mutlaka içmeye çalışıyorum. Siz de mutlaka deneyin. Gerçekten seveceksiniz diye düşünüyorum. Bu ne lan? Bunun iğrenç bir koku var şuradan gelen şu anda. O kadar iğrenç kokuyor ki bu her neyse. Oo, üzeri sineklerle dolu zaten. Çok iğrenç bir koku çıkartıyor. Hmm. O rengi ya. ya. Bu arada buna da toplamda söylemeyi unuttum. Ama bak burada da var. Buna mı kokuyor? Yemin ederim çok kötü kokuyorsun sen her neyse ya. Buna da toplamda 2 dolar verdim. 30 rupiya verdim. Rupiya para birimleri bu adamların da. Hello, how much? 150, 150 kilogram. 150, 1 kilogram. 150, 1 kilogram. Everything 150. No. Anladım. This one 150. Aha. 100, 120. Okay. Evet fiyatları öğrendik. Size de hemen hızlıca söyleyeyim unutmadan. Rambutanla mangostin 10 dolarmış kilosu. Genel olarak her şeyin kilosu 10 dolar dostlar ya. Türkiye ile hemen hemen aynı herhalde fiyatlar. Portakalın kilosu 2 dolarmış. Türkiye'de de muhtemelen aynıdır. Ee, elmanın da kilosu 4 dolarmış dostlar. Şu an Türkiye'deki güncel fiyatları çok bilmiyorum açıkçası ama Türkiye'de de çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Armutun da kilosu 4 dolarmış. Zaten fark etmişsinizdir çok fazla seçenek yok. Öyle yüzlerce farklı sebze, yüzlerce farklı meyve yok. Fiyatlar da böyle. Havucu da göstereyim en son. 2,5 dolar da havuç. Adanın sokaklarında yürürken hep böyle görüntüler göreceksiniz bu arada. İnsanların bizde nasıl tavla oynuyor amcalar falan filan. Onların da burada yaptıkları iş zaman geçirmek için satranç. Her yer, her sokak daha gördükçe göstereceğim size. Böyle satranç oynayan amcalarla dolu. Her amcanın başında da böyle 3-4 tane daha başka amca var. Hem sohbet ediyorlar hem satrançlarını oynuyorlar. Aslında bayağı güzel. Sonunda bir tane kedi gördüm bu arada sokaklarda yürürken. Bu kediyi korkutamamışlar kırmızı sularıyla yeterince demek ki. Kendi dilleri var arkadaşların ama bütün etraftaki yazılar, mağazaların, reklamlar, dükkanların isimleri vesaire her şey İngilizce. Camlardaki yazılara kadar, menülere kadar her yer, her şey İngilizce dostlar. Sağdadaki en lüks binayı, en lüks evi göstereceğim size. Binanın önündeki hem arabalar güzel, kaliteli arabalar var hem de binada bakın bu şekilde bir bina. Güzel, yepyeni bir bina, geniş geniş daireler benim buradan gördüğüm kadarıyla. Yani ev olarak gördüğüm insanların, yerel halkın yaşadığı en kaliteli, en güzel yer. Şu ana kadar bu. Denizin yükselmesine ve dalgalara karşı aldıkları önlemi de gösterelim hemen deniz kıyısına gelmişken. Adanın etrafı hep bunlarla kaplı. Bütün adayı bu şekilde korumaya almışlar. Bu taşları buraya yığarak bunlar da dalgalara karşı ve denizin yükselmesine karşı 
adayı koruyor. Adada iki tane denize girebileceğiniz sahil var. İkisi de insan yapımı. Normalde adanın kendiliğinden hep böyle taşlı olduğu için etraf denize girebileceğiniz bir yer yokmuş. O yüzden iki tane insan yapımı yapay kumsal yapmaya karar vermişler. Şu anda da onlardan bir tanesinin önüne geldik. Burası güzel mesela. Bakın gelin göstereyim yakından. Kumsalda çim bile çıkmış. Böyle bir sahil. Açık denizi taşlarla kapatmışlar. Bir iki tane küçük girinti bırakmışlar. Su rahatça gelip çıksın diye. Önüne de hemen bir tane restoran yapmışlar. Şu gördüğünüz yer restoran isterseniz denize sıfır. Orada yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. En üst katta çok güzel bir yer orası da. Bu arada sahili temizlemişler sonunda. Ben en son geldiğim zaman burası leşti. Baya baya baya. Evet kumsalı az önce temiz dedim ama hali bu şekildeymiş. O tarafı temizlemişler. Sadece bu tarafa gelmeyi üşenmişler anladığım kadarıyla. Bakın bu taraflar falan filan her yer çöp içinde, pislik içinde. Bir şey daha göstereceğim adayla ilgili güzel şeylerinden. Yaya geçitlerine dostlar, motosikletler, arabalar, herkes saygılı. İnsanlar birileri geçeceği zaman duruyorlar. Bakın şu anda bulunduğum yerde burada böyle bir sürü restoranlar var dostlar. Sağlı sollu, her yer restoran dolu. Bunların hepsinde de aynı konsept açık büfe yemek yapıyorlar. Şimdi şöyle bir baktım. Büyük ihtimalle burada yiyeceğim daha sonra gezmeyi bitirince. Tavuk var, et var, makarnalar falan filan var, pilavlar var. Buraya sordum 75 rupiye dedi. O da yaklaşık olarak yaklaşık işte tam olarak 5 dolara gerek geliyor. Küçücük adada iki tane de büyük futbol sahası var. Bakın burada türbünleri olan bir tane futbol sahası. Burası tam boyutlu, tam boyutlu bir saha. Bir de baya bildiğin stadyum var. Yani milli maçlarını falan filan oynayabilmeleri için kocaman adanın hemen ortasında bir tane de büyük stadyumları var. Hemen yanında da tenis kortları var. Tenis okulu var. Bayağı modern, bayağı güzel duruyor bu arada. Adadaki en güzel, en modern bulduğum yerlerden bir tanesi burası herhalde. İnsanlar çocuklarını izliyorlar aileleri burada. Oturmuşlar yanlarda. Tenis kortlarının da hemen yanında böyle kocaman bir kriket sahası var dostlar. Adını da söylerken zorluyorum. Kriket, kriket. Biliyorsunuz bu civarlarda bu topraklarda en ünlü sporlardan bir tanesi kriket. Şu anda oynayan yok. Ben birkaç kere izledim kriketi. Hiçbir şey anlamadım kurallarından. Ama bu alanı aynı zamanda koşmak için, yürümek için falan da kullanıyorlar. Demişken şu an burada kriket tarzı bir şey oynuyorlar. Yo, atış mı çalışıyorlar? Atış çalışıyorlar. Bakın bu tarafta. Gelin yakından inceleyelim. Oo. Beyzbola benziyor birazcık Beyzbol. ya kriket. It looks like baseball, right? <gülüyor> Oo. <gülüyor> He's from Nepal. Yeah. He's a good player. Yeah, good player. Yeah. Nepal international team. Now retired. Really? Where are you from? Now 45. You are from here? Ah, here. Okay. Şimdi topu atıyorlar. Karşıdaki adam elinde sopası var. Sopayla bak geldi, attı. Bildiğin ona vurmaya çalışıyor. İlginç bir oyun. Kriket. Gerçekten iyi. Thank you guys. <gülüyor> i̇zliyorum, izliyorum. Anlamıyorum hiçbir şey. Yavaş yavaş hava kararıyor bu arada sokaklarda. Şimdi sizi böyle ara sokaklara sokmak istiyorum. Gördüğüm böyle birazcık kaybolalım şehrin içinde istiyorum. Evet küçük küçük sokaklara şöyle daldım. Bakın bakkal kültürü hala bitmemiş durumda. Maldivlerin her sokağında böyle küçük küçük bakkallar görebiliyorsunuz. Bizdeki bakkallara çok benziyorlar işte dondurma satıyor, cips satıyor vesaire. Böyle haritaya bakmadan sokaklara daldım bakar mısın sokakların darlığına etraftaki. Daha da evlerinin girişleri bakın böyle küçücük küçücük sokaklardan buralardan evlerine giriyor insanlar. Evet evlerin girişleri bu şekilde kapının ahı gitmiş bağı kalmış ama kartla giriyorsun evi. Şey elektronik kart okuyucu koymuşlar kapının girişine. O da beni benden aldı. Bu ne lan? Bu motora bak. Motorun sadece üstü kalmış. Ne yapmışlarsa motorun geri kalanına. Motorun sadece üzeri kalmış. Evet buralar işte dediğim gibi fakir kısımlar. Bakar mısın evin girişine? Ne kadar eski. Baksana evlerin girişlerine. Kendine güvensiz hissediyor musun dersen hissetmiyorum. Asya'nın hemen hemen hiçbir yerinde kendime güvensiz hissetmedim bugüne kadar açıkçası. Tabi yeni binalar da var arada bakın inşaatlar devam ediyor. Buralara yeni yeni binalar yapıyorlar. Evet şimdi o evlerine girdikleri sokaklar dediğim sokaklardan birisine daldım. Girişi de baya modernmiş ha apartmanın. Bakın apartmanların girişleri hep böyle. Böyle daracık sokakların aralarına kurmuşlar. Şu anda bildiğin insanların evlerinin önü buralar. Her neyse yeterince ara sokaklarda insanların özeline girdiğimi düşünüyorum. O yüzden tekrar ana sokağa çıktım. Bu gördüğünüzde en geniş, en popüler sokak. Yani yaşadığınız şehirdeki en popüler alışveriş sokağı falan neresiyse onunla kıyaslayabilirsiniz. Sağlı sollu her yer dükkan falan filan dolu dostlar. Buradan da gün batımını izlemek için tekrar sahile yürüyorum ben de şimdi. 
Ana sokakta yürürken bir tane markete girdim. Çok sıcak olmuştu. Hem birazcık serinleyeyim dedim. Hem de size market fiyatlarını göstereyim girmişken. Mesela çikolatalarla başlayalım. Çikolatalar 1 dolar. Makarna ne kadar? 2 dolar dostlar. Paket makarnalar hepsi hemen hemen aynı fiyat. Yumurtayı merak ediyordum. 1 dolara geliyor. 7 yumurta 1 dolara geliyor. Yumurta bak bayağı ucuzmuş aslında. Market de o kadar dar ki. Bakar mısın? Yürürken zorlanıyorsun. Market küçücük. Ha, fiyatlar böyle. Neyse ben serinledim. Çıkıyorum artık buradan. Karşımdaki manzara çok güzel ama bakar mısın? Gün batımı. Biliyorum bunu her yerde görebilirsin ama nerede görürsen gör hayatta en sevdiğim üçlü. Gün batımı, deniz ve kumsal. Bu üçünün bir araya gelip seni mutlu edemeyeceği yer sayısı dünyada çok azdır herhalde. Bakar mısın ya görüntüye? Evet Male Belediyemizin kurduğu şu güzel alanda ben de gün batımını izleyeceğim dostlar. Şuraya oturayım hatta bak şurası boşmuş kediciğin yanı. Bakayım bunlar rahat mı ya? Millet oturuyor ama çok da rahat durmuyorlar merak ettim. Ne yapıyorsun kedi? İşte korkmuyorlar ha. Metal bu arada. O hiç rahat değil. Oha ben bu kadar rahatsız bir. O millet burada nasıl keyif yapabiliyor ya? Herkes oturmuş oralara. O kadar rahatsız ki. Size anlatamam. Şu an bayağı bildiğin canımı yakıyor. Ana. Neyse ben burada bir gün batımını izleyeyim. Şöyle bir keyfini çıkartayım şu görüntünün. Ondan sonra nereye gidiyorum? Yemek yeme vakti artık. Akşam yemeğine o sınırsız yemek yeme yerine gideceğim. Bir yemek yiyeceğim yere geldim büfenin olduğu yere. Bu arada bayağı kalabalıklar açmış bak her yer. Buralar yavaş yavaş dolmaya başlamış. Hava kararmaya başladıktan sonra yemekleri göstereyim size. Burada daha önce yediğim zaman midem yanmıştı. Öyle hatırlıyorum. O yüzden birazcık daha salata ağırlık vermeyi planlıyorum bugün. Hindistan'da, Pakistan'da, buralarda falan... Sri Lanka'da yaptıkları yemekler hep acılı oluyor, çok acılı oluyor. Acıya dayanıklıysanız e, size gider ama ben çok dayanıklı olmadığım için beni birazcık bozuyor. Bu arada her şeyi İngilizce yazmışlar. Bakın buradaki menüde, yani menü dediğim e, yemeklerin isimlerinin hepsi bu şekilde İngilizce yazılmış dostlar. Şöyle kendime kocaman bir tane tabak yaptım ben de. Vallahi yine az alacağım dedim, daha çok salata alayım dedim. Bak salata şu kadar kaldı. Hepsi yine etlerle doldurduk. Ama fena değilmiş. Hepsini tadıp size anlatmayacağım. Normal tavuk, et falan filan işte. Güzel, tatları güzel. Çok acı da değilmiş burası. Hoşuma gitti. Bana afiyet olsun. Buradan çıkınca şehrin akşam vaktini göstereceğim size. Görüşürüz. Bakın sokaklar bir saat öncesine kadar baya baya boşalmış. Tahminim şu anda herkes camilere doluştu. Dediğim gibi Müslüman bir ülke. Nüfusun çoğunluğu, insanların çoğunluğu camilerde namaz kılıyor. O yüzden sokaklar boşaldı. Doğru tahmin etmişim. Bak. Herkes camiye gelmiş. O yüzden sokaklar boşaldı. Az önce size gösterdiğim yapay sahil dedim ya iki tane var diye. Aynı sahilden bir tane de bu tarafa yapmışlar. Onun olduğu yere geldim. Akşamları da bu şekilde aydınlatıyorlar. Bakar mısın suyun güzelliğine? Buranın suyu da çok berrak ya. Abi çok güzel. Harika duruyor. Valla giresim geldi. Bu arada bak saat kaç? Saat şu anda akşam 8. İçerisi insan dolu. Ve evet sahilin hemen yanında bugün ziyaret edeceğim son noktaya geldim dostlar. O da bu gördüğünüz devasa cami size söyleyeyim. Salman Mescid diye geçiyor Salman Camisi. Bu Male'deki en büyük hatta Maldivler'deki en büyük cami bu görüp görebileceğiniz. 4 tane devasa minaresi var etrafında. Yani zaten caminin yanı da sabah adaya geldiğimiz liman. Limana doğru gidiyorum şimdi. Umarım son vapuru kaçırmamışımdır. Başladım. Limanın olduğu yere geri döndüm. Az önce kalktı vapur bu arada. Onu kaçırdım. Şu anda gidiyor. Şu giden. Ama 15 dakikada bir varmış bu arada. 15 dakika sonra bir daha gelecek. Oh! Yorulmuşum be. Geldi. 5 dakika sonra bir tane daha vapur geldi dostlar. Şimdi buna biniyoruz. Ve günün sonuna geldik dostlar. Atladım vapura. Otelime geldim. Otelimi göstereyim size şöyle. Burası Kulhuli Adası'nda. Yani havalimanının olduğu adada bir tane otel. Zaten buradaki havalimanına en yakın otel. Havalimanı zaten hemen şurası. Yürüyebiliyorsun oradan. Önünde böyle bir sahil var. Denize falan girebiliyorsun. Ben de birazdan denize gireceğim buradan. Her neyse Maldivler bu kadar da gösterebildiğim kadarıyla gösterdim. İyi yanında gösterdim. Kötü yanında gösterdim. Tatile gelinir mi? Tatile gelinmez. Ama eğer Maldivlere balayına falan geldiniz ya da tatile geldiniz güzel adalarına dönüşte böyle 5 saat 6 saat aktarmanız var şurada havalimanının orada beklemek yerine vapuru atlayacaksınız hemen karşıya Mali adasına geçeceksiniz siz de kendi gözünüzden görmüş olursunuz umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın önümüz hafta yeni bir ülkede yeni bir macera ile görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın aha şey gelmiş vapur hemen geçmem lazım <gülüyor>